హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు ఓల్డ్ పట్టు శారీతో లాంగ్ డ్రెస్ అలా స్టిచ్ చేయించుకోవాలని చూపిస్తున్నాను అది కూడా ఏంటంటే మనం ఓల్డ్ డ్రెస్సెస్ తో ఓల్డ్ శారీస్ తో చాలా డ్రెస్సెస్ చూసాం కదా అయితే పట్టు శారీతో డ్రెస్ ఏమీ లేదు ఇప్పటిదాకా మనం నేనైతే ఎప్పుడు చూపించలేదు సో పట్టు శారీతో చూపిస్తున్నా అనమాట ఇది ఓల్డ్ శారీ మనం మన అమ్మ వాళ్ళది కాని మన లేకపోతే మన అమ్మమ్మ వాళ్ళది కానీ పక్కన పెట్టేసి ఉంచుతాం కదా ఆ శారీతో లాంగ్ డ్రెస్ ఇప్పుడు ట్రెండ్ కాబట్టి ఎలా కుట్టుకోవాలో చూపిస్తాను మీకు నేనైతే బాటమ్ పార్ట్కి ఏం లైనింగ్ వేయట్లేదు ఎందుకంటే హెవీ ఫ్రిల్స్ వస్తాయి కాబట్టి మనకు లైనింగ్ అవసరం ఉండదు కింద ఒకవేళ మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు వేసుకోవచ్చు నేనైతే బ్లౌజ్ పీస్ తీసుకున్నాను పైన బాడీ పార్ట్ కోసం వేయడానికి సో ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలో మీకు నేర్పిస్తాను ఇది కూడా ఏంటంటే కాటన్ బ్లౌజ్ పీస్ అండి మీకు నార్మల్ గా బ్లౌజెస్ ఎలా కుట్టుకుంటారు సేమ్ ఆ బ్లౌజ్ పీస్ అనమాట ఒక బ్లౌజ్ పీస్ అయితే మనకు బాడీ పార్ట్ సరిపోతుంది మన సైజ్ వాళ్ళకైతే సో ఇప్పుడు ఇలా ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ పెట్టుకోండి నేను నా బాడీ అయితే నేను ఇక్కడ థర్టీన్ ఇంచెస్ కి తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ మీరు చూసినట్టయితే నాలుగు పొరలు అనమాట ఇది ఫోర్ లేయర్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ అనమాట ఏంటంటే థర్టీన్ ఇంచెస్ యాక్చువల్ గా ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం కుట్టుతాం కాబట్టి ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండాలన్నమాట సో మార్క్ పెట్టేసుకున్నాను ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ కి ఓకేనండి ఇలా ఫోర్టీన్ అలా వచ్చేలాగా మొత్తం మార్క్ పెట్టేసుకున్నాను సో తర్వాత ఏం చేద్దామంటే మనం ఇక్కడ మీ చూసినట్టయితే పైన మీ షోల్డర్ ఎంత ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి లేదంటే మీ నాడు నాకు వచ్చేసి నా వేస్ట్ సైజ్ వచ్చేసి టెన్ ఉందండి మీరు ఒకవేళ ఖర్చు కావాలి ఇంకా ఎక్కువ కావాలి తర్వాత మీరు స్టిచ్ తీసుకుంటే యూజ్ అయ్యేలా ఉండాలి డ్రెస్ అనుకుంటే కొంచెం క్లాత్ ఎక్కువే తీసుకోండి దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో నేను ఇక్కడైతే మార్క్ పెట్టేసుకున్నాను కదా అలాగే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే షోల్డర్ చూసుకుందాము షోల్డర్ నేను వచ్చేసి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు నేను ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కి పెట్టుకుంటున్నాను ఓకేనండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కి పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే నా సైజ్ అయితే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది మీరు ఒకవేళ మీ షోల్డర్ లెంత్ ఇంకా తక్కువ ఉంటే కూడా దాన్ని రెండుతో డివైడ్ చేసి ఆ కొత్త ప్రకారం మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మీ షోల్డర్ ఎంత ఉందో అలాగే మీ ఆర్మ్ హోల్ కూడా అంతే ఉంటుంది అనమాట సో ఆర్మ్ హోల్ కూడా మీరు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ కే తీసుకుని పైనుంచి కింద వరకు ఇలా లైన్ ఒకటి డ్రా చేసుకోండి ఇది ఏంటంటే ఇలా స్క్వేర్ షేప్ డ్రా చేసుకోండి స్క్వేర్ షేప్ డ్రా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఇలా లోపల నుంచి ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ షేప్ తీయడానికి ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా నేను ఇలాగ రౌండ్ షేప్ డ్రా చేసుకున్నాను తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఈ నడుము దాకా కూడా క్రాస్ గా నేను ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకుంటున్నాను లైన్ ఇలా క్రాస్ గా డ్రా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి షేప్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉంటుందండి మనం కుట్టేటప్పుడు కూడా షేప్ అనేది బాగా క్లియర్ గా వస్తుంది అనమాట అలాగే నేను షోల్డర్ దగ్గర వచ్చేసరికి నేను త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా నాది టూ టూ అండ్ హాఫ్ అనమాట ఎందుకంటే షోల్డర్ నాకు సన్నగా ఉంటే ఇష్టము అందుకని త్రీ తీసుకుంటున్నాను మనం కుట్టేసరికి అది టూ అండ్ హాఫ్ అవుతుంది ఎలాగో సో కాబట్టి అలా తీసుకున్నాను అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే అంత క్లియర్ గా ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను దీనికి కీ హోల్ పెడుతున్నాను కీ హోల్ పెట్టడానికి ఏంటంటే యాక్చువల్ గా నాకు ముందు మేడ సిక్స్ ఇంచెస్ ఉండాలి మనం ఏ మోడల్ పెట్టుకున్నా సిక్స్ ఇంచెస్ కాబట్టి సిక్స్ ఇంచెస్ కి కిందకు దిగకూడదు ఎందుకంటే మనం యాక్చువల్ గా మీ మీ నెక్ అసలు ఎంత పొడు ఉండాలో చెక్ చేసుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు ఏది మోడల్ పెట్టుకున్నా ఏ ప్యాచ్ వర్క్ వేసుకున్నా దాని పైనే వేసుకోండి తప్ప కింద వేసుకోవద్దు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఎంత తీసుకుంటున్నానంటే దీనికోసం నేను కీ హోల్ ఎప్పుడు కొంచెం పైకే ఉండాలి కాబట్టి నేను నేను త్రీ ఫోర్ నుంచి త్రీ అండ్ హాఫ్ నుంచి ఫోర్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే అంతకంటే కిందకు దిగిందంటే మనకి యాక్చువల్ గా ఉన్న నెక్ కంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా దాన్ని బట్టి మీరు ఇలా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది యాక్చువల్ గా నేను ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన లెంత్ కూడా నేను పెట్టుకున్నాను మీరు చూసుకోవచ్చు నేను కింద సిక్స్ పెట్టాను చూడండి నాకు ఏ మోడల్ పెట్టుకున్నా సిక్స్ ఇంచెస్ దాటకూడదు అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని ఏంటంటే నేను రౌండ్ షేప్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను కీ హోల్ ఏమో దీని ఈ రౌండ్ షేప్ కింద నుంచి కీ హోల్ వస్తుంది అనమాట రౌండ్ నెక్ వస్తుంది కింద అలాగే కీ హోల్ కూడా వస్తుంది సో ఇప్పుడు కీ హోల్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ నా యాక్చువల్ లెంత్ చూస్తే సిక్స్ ఇంచెస్ సో ఈ లోపే మనం దీని మధ్యలోనే కీ హోల్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నట్టయితే మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మనకి చెస్ట్ క
సో ఇది ఫ్రంట్ నెక్ సో ఫ్రంట్ నెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది బ్యాక్ నెక్ చూసినట్టయితే దీన్ని కూడా నేను త్రీ ఇంచెస్ కి షోల్డర్ పెట్టుకున్నాను అలాగే నెక్ పొడవు వెనకాల వచ్చేసి నేను సో బ్యాక్ నెక్ వచ్చేసరికి నేను సెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను కదా దీన్ని కూడా ఇందాక లాగే మీరు స్క్వేర్ షేప్ డ్రా చేసుకుని దీని లోపల నుంచి మీరు రౌండ్ సర్కిల్ అనేది డ్రా చేసుకుంటే మీకు నెక్ అనేది కొంచెం నీట్ గా వస్తుంది అనమాట అంటే షేప్ మనకి ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ ఉండదు అలాగే ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్స్ కట్ చేస్తున్నాను హ్యాండ్స్ కోసం నేను ఇక్కడ రెండు పట్టు బార్డర్ లాగా వచ్చాయి కదా రెండు డిజైన్లు ఈ రెండు డిజైన్లకి నా హ్యాండ్ కి పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను దీన్ని బట్టి నా హ్యాండ్ వచ్చేసి ఎంత ఉందంటే యాక్చువల్ గా లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉందండి లెవెన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు నేను సో నేను ట్వెల్వ్ పెట్టేసుకుంటున్నాను ఖర్చుతో కలిపి సో ట్వెల్వ్ పెట్టుకున్నాను కదా అసలు మీకు ఆర్మ్ హోల్ ఎంత ఉందో ఎయిట్ ఉంది కదా ఎయిట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎలా ఎస్ షేప్ అనేది డ్రా చేయండి తర్వాత మీకు కింద అసలు ఎంతలా ఉన్నారో మీ చెయ్యి ఎంతలా ఉందో దాన్ని బట్టి మీరు మెజర్ తీసుకోండి సో దీన్ని బట్టి నాకు సెవెన్ ఉంది ఈ సెవెన్ ని పైన ఉన్న దానికి లాగా కలిపేసేయండి సో దీన్ని కూడా మీరు కట్ చేసేసుకోవచ్చు చాలా చాలా సింపుల్ అండి హ్యాండ్ కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు సో ఇవి రెండు కూడా కట్ చేసుకున్నాక మీకు కంప్లీట్ గా ఎలా ఉంటుందంటే టూ హ్యాండ్స్ కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్ షేప్ లో వచ్చేస్తాయి మీకు అలాగే ఆర్మ్ హోల్ కి మీకు బాడీ పార్ట్ కి కరెక్ట్ గా సెట్ అయ్యే మెజర్మెంట్ లో కూడా ఇలా నీట్ గా ఉంటుంది అనమాట సో చూసారు కదా రెండు ఇలాగే కట్ చేసి సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే నేను ఫ్రంట్ నెక్ ఉంది కదా దాన్ని లైనింగ్ ఇలా వేసి కీ హోల్ అనేది కుడుతున్నాను అంటే మనం రివర్స్ లో పెట్టుకుని కుట్టుకుని దాని తర్వాత మనం దీన్ని టర్న్ చేయాల్సి వస్తుందండి మీరు టర్న్ చేశాక మీకు కరెక్ట్ షేప్ అనేది వస్తుంది అనమాట అలాగే కుట్టేటప్పుడు కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్ గా కుట్టుకోండి ఎందుకంటే కీ హోల్ అనేది ఎక్కడ కూడా చివరిలో మీకు సరిగ్గా కుట్టడం ఒక్కసారి సెట్ అవ్వకపోయిందంటే చాలా మిస్టేక్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను కుట్టుకున్నాను కాబట్టి ఈ నెక్ కట్ చేసేస్తున్నాను లోపల ఉన్న ఎక్స్ట్రా పీస్ అనమాట దీన్ని నేను ఏంటంటే టర్న్ చేసుకుని నేను ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటాను అలాగే బ్యాక్ నెక్ కూడా ఒక కుట్టు వేసేయండి కుట్టు వేసేసాను కదా ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇలాగా లోపల ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసేసుకుని దీన్ని టర్న్ చేసినట్టయితే మీకు అసలు కావాల్సిన నెక్ అనేది షేప్ అనేది వస్తుంది అనమాట దీనిపైన కూడా ఒక స్టిచ్ వేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోండి సో ఇలా రెడీగా పెట్టుకున్నాక ఏం చేస్తారంటే ఫ్రంట్ ఆల్రెడీ కుట్టేసాం కదా మనం ముందు బాడీ పార్ట్ అనేది ఈ బాడీ పార్ట్ ని అలాగే ఈ బ్యాక్ బాడీ పార్ట్ ని కూడా రెండింటి షోల్డర్స్ కలిపేద్దాం ఫస్ట్ అయితే షోల్డర్స్ మీద కుట్టు వేసేసుకోండి సో రెడీగా ఉంది కదా ఇందాక మనం కట్ చేసుకున్న హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే హ్యాండ్ కూడా నేను స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను చూపించినట్టుగానే హ్యాండ్ అనేది మీరు షోల్డర్ స్టిచ్ దగ్గర నుంచి మెజర్ చేసుకుంటే చాలా నీట్ గా వస్తుంది అనమాట ఎక్కడా ఎగుడు దిగుడు రాకుండా సో ఇప్పుడు ఇది హ్యాండ్ అనేది నేను వేసేస్తున్నాను కదా సో దీంతో ఇక్కడ హ్యాండ్స్ మనకి టూ హ్యాండ్స్ వేసేసాక మనకి కంప్లీట్ లుక్ అనేది ఇలా వచ్చిందండి సో కీ హోల్ రెడీ అయిపోయింది అలాగే హ్యాండ్స్ రెడీ అయిపోయి మనకి బాడీ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఈ బాడీ పార్ట్ తర్వాత మనం అసలు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇప్పుడు కింద మనం ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది శారీకి నేను శారీ ఎంత పొడవు ఉందో అంత పొడవు పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే నా హైట్ కి శారీ అనేది సరిపోతుంది అనమాట సో దాన్ని బట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే శారీ అనేది ఈ బాడీ పార్ట్ ఎంత ఉందో కింద నడుము ఒకసారి చూసుకోండి నాకు ట్వంటీ టు ట్వంటీ దాకా వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు కుర్చీలు పెట్టేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చైర్ ని రెండు భాగాలుగా ఇలా రెండు మడతలు పెట్టుకుంటే మీరు ఒక పక్క మీరు మార్క్ పెట్టుకుని ఒక పక్క అంతా స్టిచ్ కుర్చీలు పెట్టేసుకోండి అలాగే ఇంకొక పక్క కూడా కుర్చీలు పెట్టేసుకోండి దాన్ని బట్టి మీకు ఇలా అనమాట ఫ్రీల్స్ పెట్టేసుకుంటే మీకు కరెక్ట్ గా వస్తుంది తర్వాత మీరు దాన్ని బాడీ పార్ట్ కి అటాచ్ చేసేయచ్చు మెజర్మెంట్స్ ప్రకారమే పెట్టుకోండి సో చూసారు కదా ఫ్రీల్స్ చాలా దగ్గరగా పెట్టాను ఇప్పుడు ఏంటంటే బాడీ పార్ట్ కి సరిపోయేంత విడ్త్ లో నేను ఫ్రిల్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకున్నాను ఇలా ఓకేనండి ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని మనం అటాచ్ చేసేద్దాము ఇవి రెండు కూడా ఇలా కలిపేసి కుట్టేసుకుంటే మనకి బాడీ పార్ట్ అలాగే కింద బాటమ్ పార్ట్ కూడా అటాచ్ చేసే అయిపోతుంది అదే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈ బార్డర్ అనేది ఈ శారీకే వచ్చేసింది కాబట్టి మీరు అసలు ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా పని అనేది ఉండదు నార్మల్ గానే మీరు శారీని ఇలా జస్ట్ సింపుల్ గా కట్ చేసేసుకుని కుట్టేసుకునే ప్రాసెస్ అనమాట నేను బాడీని అలాగే కింద బాటమ్ పార్ట్ ని కూడా అటాచ్ చేసేస్తున్నాను
సో దీన్ని టర్న్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా ఉందో మీకు సో డ్రెస్ అయితే ఇలా ఉంది యాక్చువల్ గా నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఒక డ్రెస్ కుట్టుకున్నానండి అది కూడా ఇప్పుడు వేసుకుని చూపిస్తాను ఎలా ఉందో నేను అప్పుడే కుట్టి ఒక నియర్లీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయిపోతుంది అనమాట మనం వీడియోస్ పెట్టక ముందే కుట్టేసుకున్నాను నేను అది కూడా వేసుకుని చూపిస్తాను ఇది సెకండ్ డ్రెస్ అనమాట నాది పట్టు డ్రెస్ సో అవి రెండు చూసి ఎలా ఉన్నాయి చెప్పండి మీరు నాకు ఓకేనా సో హోప్ మీ అందరికీ కలెక్షన్స్ లో తీసుకున్నానండి నెక్లెస్ అనేది ఒకవేళ మీకు సేమ్ సెట్ కావాలంటే మీరు కింద లింక్ ఇచ్చాను నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఆ లింక్ ద్వారా మీరు ఇదే సెట్ కావాలంటే కూడా కొనుక్కోవచ్చు హారం మోడల్ అనమాట మీకు పట్టు సారీస్ మీద అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా పెద్దగా వచ్చాయి ఇలాంటి హారం వేసుకున్నప్పుడు లోపల చాకర్ పెట్టుకుని హారం వేసుకుంటే మీకు ఫుల్ హెవీగా ఉంటుంది అనమాట సో హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను జ్యువెలరీ కూడా జ్యువెలరీ అయితే బాగా కలెక్షన్స్ అండి అలాగే దీని ప్రైస్ అది కూడా మీరు కలెక్షన్స్ లో వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు